Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня» и сейчас у нас в гостях Анатолий Заиченко, депутат Государственного Совета Республики Крым, советник председателя Госсовета по экономическим вопросам. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Анатольевич, ну вот первый вопрос. Скандальное распоряжение Нацбанка Украины 280. Опять в Крыму прекращают работу украинские банки. Сколько можно? И что, что из этого получится? Значит, распоряжение постанова Национального банка 260, а не 280. Значит, там суть постановления в чем? принято решение 6 мая, и фактически оно уже вступило в законную силу и начинает создавать нам проблемы. То есть, я считаю, политическое заявление, которое мешает нам нормально работать на сегодняшний день. Опять политика является концентрированным выражением экономики. То есть кому-то очень плохо, когда в Крыму хорошо. То есть это постановление запрещает фактически безналичное обращение гривневые в украинских банках, которые находятся на территории Крыма. То ли в виде регистрации, как у нас Черноморский банк реконструкции и развития морской, то ли в виде филиалов, то ли в виде отделений. То есть фактически нас отключили от Украины. СЭП уже не работает. СЭП – это система, благодаря которой мы осуществляли свои так называемые виртуальные платежи, безналичные расчеты с украинскими нашими контрагентами. Беда большая. Большая почему? Во-первых, потому что парализована Платежная система и те предприятия, юридические лица, которые находятся на территории Крыма, и наши так называемые физические лица, граждане, теперь не могут с банковской системой, которая имеет украинскую регистрацию, осуществить любой платеж между собой или на территории Украины. Огромная проблема. Еще есть проблема другого плана, тоже не менее болезненная. Получается, что эти все средства фактически заморожены на неопределенный срок. То есть получается, что с этого момента деньги виртуальные превратились в так называемые замороженные инвестиции. То есть получается, что экономика Крыма административным вот этим вот решением содержит экономику, содержит Украины. экономику Украины. Миллиардные, скажем так, инвестиции, которые они у нас просто отняли, если не хотите сказать, украли. Вот. Конечно, проблема существует, и ее надо решать. Решать можно в разных плоскостях. Переговорной плоскости, что пока не удается, вы видите, насколько к нам отношение специфическое. Это касается и подачи воды, это и касается и взаиморасчетных теперь операций, о которых я говорю. Это касается и многих других вопросов, когда нам кто-то там с материка пытается доказать, я имею в виду с Украины, что ребята, вы без нас не сможете. Болезненный вопрос. Я вообще сторонник, чтобы экономика развивалась только в рамках, скажем так, рыночных рычагов и ры... законов, условий. Да, рыночных условий. Конечно, когда в это начинает вмешиваться большая политика, ничего хорошего с этого не получается. Представьте себе те наши предприятия, которые придерживали свои, скажем так, остатки, сбережения или заработанные средства для того, чтобы в будущем перспективе выплатить заработные платы, заплатить налоги и так далее и тому подобное. Выполнить обязательства по коммунальным платежам. Эти все средства фактически заморожены. Они уже невозвратны и ими нельзя распоряжаться экономике и, соответственно, предприятиям нашего Крымского полуострова. Вся надежда теперь опять только на, на Россию. И решение этой проблемы мы видим только в этой плоскости, другого пути нету. Конечно, хотелось бы, чтобы наконец-то Украина повернулась к тем проблемам, которые сегодня они создали сами и на Юго-Востоке, и в Крыму, лицом к этим проблемам. И поняла, что решение этих проблем было бы обоюдо выгодно не только для наших сторон, прежде всего для Крыма, там Юго-Востока, но и для них самих. Они же подрывают устой, те устои той слабой экономики, которую мы строили худо-бедно 23 года. Ну вот кроме украинских банков, которые имеют центральные офисы в Киеве, у нас в Крыму есть два банка крымских, у которых центральные офисы расположены в Симферополе, но имеют лицензию НБУ. Это ЧБРР и Морской. Что с этими банками? Эти банки, у них тоже отозваны лицензии, они <coughs> тоже отключены от системы платежей. Вот. Все, что касается проблем украинских банков, касается проблем вот этих двух наших крымских банков с украинской регистрацией. Разница только в одном. Им будет гораздо легче адаптироваться на внутренний рынок Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время по этим банкам будет принято правильное решение правительством и Центробанком Российской Федерации. И они свою работу уже возобновят в новом качестве, в качестве субъектов банковского бизнеса Российской Федерации. Ну вот появилась информация, например, в интернете о том, что Сбербанк России якобы возобновляет свою работу после праздников. Так ли это? 
Это возможно только в одном случае. Если Сбербанк России, закрывая здесь филиал украинской дочки, откроет филиал российского банка, то есть основного юридического лица. Чисто теоретически все возможно. Вот. Если Сбербанк России не будут в этой ситуации каким-либо образом напрягать возможные санкции со стороны других стран, как вы знаете, нам сегодня очень много санкциями угрожают, и некоторые санкции уже есть, вот, то, конечно, это теоретически абсолютно возможно и реалистично. Если даже этого не произойдет, я уверен, что все эти банки, которые носили так или иначе, ну, были собственностью России, российского государства, а не коммерческие с точки зрения отдельных субъектов друг, другого права, там, например, там, учредители которых были там, предприятия, учреждения, организации, они все перейдут на рынок России в Крыму безболезненно, или их просто передадут уже в те банки, которые есть, которые носят государственную форму собственности, ну, например, Российский национальный коммерческий банк. Я думаю, что не стоит этим клиентам переживать, не стоит создавать дополнительный ажиотаж, там все будет в порядке, все нормально. А вот то, что касается обязательств по украинским банкам, по физическим лицам, вкладчикам, мы знаем, как вопрос решается, я об этом говорил в нашей прежней встрече предыдущей. Вот. То, что касается юридических лиц, это тоже большая беда, которую я уже немножко сказал. Значит, есть понимание у руководства Крыма с руководством страны, и мы рассматриваем возможный вопрос решения каким образом. Кредит суда процентная, а лучше беспроцентная для тех предприятий, у которых, скажем так, они лишены платежеспособности в силу этой 260-й постановления Национального банка Украины, ну и на долгосрочной основе. То есть, если это не субвенция, вот, то хотя бы, чтобы это было суда, потому что э, не по вине предприятий произошли эти, э, скажем, события, и предприятиям нужно, особенно тем, которые занимаются производственным циклом и так далее, поддерживать это все в работоспособном, в работоспособном состоянии, экономика не должна буксовать, я думаю, что будет поддержка и будет соответствующее решение в ближайшее время. Но вот вчера появилась информация о том, что некоторые украинские банки, здесь в Крыму находившиеся, уже отправляют в Херсонскую область, ну, например, карточки платежные, ну, например, карточки банковские. Значит ли это, что крымчанам придется ехать в ближайшую область, Херсонскую, для того, чтобы вернуть свои депозитные вклады, например? Отвечает ли эта информация действительности? Вы знаете, такая, такие решения есть у некоторых банков. Это те банки, которые пытаются сохранить свое лицо. Вот, они таким образом пытаются решать вопросы, не нарушая вот это постановление 260. -е. Вот, но я вам скажу, что не все банки пойдут по этому пути. И скажу, что, мне кажется, это заявление более такое э, дипломатического характера, чем реально экономического. Пока... Оставшиеся банки в Крыму с какими валютами будут работать, а что делать с гривной? Ну, те банки, которые в Крыму уже зарегистрированы под российской юрисдикцией, они будут работать с российским рублем на рублевых счетах. Кстати, я хочу сказать, что уже фактически к сегодняшнему дню количество таких отделений сформировано в пределах докризисных. То есть на сегодняшний день уже работает 207 отделений. В старые добрые времена работали от 215 до 250 отделений. Это говорит о том, что потихоньку работа банковского сектора налаживается, но так как перечень тех вопросов, которые накопились, они носят достаточно массовый характер, то, конечно, изобилие очередей у таких банков и сегодня, и еще завтра они будут. Я хочу обратиться к людям с огромной просьбой максимально терпеливым быть, вот, максимально терпимым к этим проблемам. Все это потихонечку наладится. Но это тот процесс, который ни правительство, ни президент ну, не смогут решить вот щелчком двух пальцев. Это вопрос, который нужно решать, он решается. Но так как это слишком массовый характер носит, то, конечно, количество этих отделений недостаточно. И я думаю, что для этого должно пройти еще какое-то определенное время. А вот скажите, курс гривны по отношению к рублю, курс, который установлен Центробанком России, как его можно спрогнозировать на краткосрочную перспективу? Ну, знаете, тут есть две позиции. Те, вы знаете, что те уже так называемые банки, которые были решением Центробанка запрещены на территории Крыма, четыре банка, в том числе Приватбанк, они идут по пути компенсации по очень выгодному курсу. Фактически 3,8, там 3,78% за одну гривну рубля. Но все, что касается вот взаимоотношений коммерческих, а не гаранти гарантийных, тут курс будет, конечно же, коммерческий по состоянию на день свершившейся сделки. Сегодня рубль имеет устойчивость и в отношении валют первой категории, гривна потихонечку опять начинает ползти вниз. 
Какая будет тенденция дальше, прогнозировать очень сложно, потому что, с одной стороны, Международный валютный фонд вроде обещает уже первый транш 3,7 миллиарда, но с учетом того, что уже 3,5 миллиарда долларов э, они должны заплатить за газ российский, российским компаниям, и с учетом того, что Яценюк заявляет, что если будет найдено взаимопонимание по ценовой политике, то в течение 10 дней это будет произведено. Вряд ли курс стабилизируется. Вряд ли, вряд ли курс стабилизируется, потому что опять все, что даст Международный валютный фонд, они потратят на, на то, чтобы долги. рассчитаться да, по долгам с Россией. Вот в принципе и все. Поэтому прогнозировать очень сложно, но гривна имеет устойчивый, такой, устойчивый, устойчивую тенденцию к падению, к обесцениванию. Это мы все видим, понимаем. Поэтому я советую гражданам ну, не затягивать эти процессы. Скажите, пожалуйста, вот Рустам Тимиргалиев не так давно заявил о том, что в Крыму может в краткосрочной перспективе перестать хождение гривна. Как относиться к этому заявлению? И что вы делать знаете, крымчанам вот в свете как, этого Вы заявления? как продолжение моей мысли фактически и взяли тезис Рустама Эльмировича, то есть там о чем разговор был. Он, конечно, понимает эту ситуацию, о которой я только что говорил. Он ой, призывает граждан Крыма не затягивать с этими процессами, потому что чем дальше эти процессы будут усугубляться, тем сложнее будет прогнозировать, что произойдет с гривной. Вот. Но э, есть указ президента Российской Федерации, есть соответствующие постановления, четко определены сроки перехода. Поэтому э, граждане не должны это воспринимать так, что в течение месяца кто поменяет, тот поменяет, а кто не поменяет, то уже, извините, все, больше не поменяет никогда. В общем, это Нет, дружеский конечно. совет был. Это человека. дружеский совет, правительство переживает mm -hmm. за наших граждан, переживая за то, что сбережения наших граждан обесцениваются стремительными темпами. Из-за падения гривны. Да, за падение гривны они не сильно переживают, потому что это уже проблема, скажем, теперь получается Украины. Но так как это касается сбережений граждан Крыма, то, конечно же, Руслан Эльмирович советует в ближайшее время, так сказать, решить эту проблему ну, каждому человеку индивидуально. Иными словами, зачем иметь дело со слабой валютой? Абсолютно правильно. То есть я думаю, что в государстве с сильной экономикой должна ходить более сильная валюта, Этой валютой является рубль. И, и на месте, конечно, государства России я бы подумал бы о том, что э, вообще нужно принять меры для того, чтобы экономическими методами, средством накопления э, основной валюты в России был рубль, а не какой-то там доллар или какая-то непонятно другая валюта первой категории. И в этом направлении Российская Федерация, кстати, продвинулась гораздо дальше, чем мы. Э, спросите большинство граждан России, особенно из глубинки, в каких э, деньгах они сбережения свои держат? Они понятия не имеют даже э, о соотношении курса доллара к рублю, потому что большинство граждан доверяет своей валюте, своему президенту, своему государству. Ну, большое спасибо за ваш компетентный комментарий, Анатолий Анатольевич, за то, что нашли возможность приехать к нам в студию. Удачи в работе. Спасибо вам. Я хотел бы воспользоваться случаем и поздравить всех э, нас с замечательным праздником, который грядет праздником Великой Победы во Второй мировой войне. Благодаря нашим Отцам, дедам это свершилось, мы должны помнить об этом, мы должны гордиться этим. И спасибо вам, дорогие ветераны, за все, что вы для нас сделали. С праздником, дорогие друзья. Спасибо, вас тоже с праздником. Спасибо. Но ну, а мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове.